അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ശ്രോതാക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തവും പ്രീതിയും നമ്മിലേവരിലും സദാ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ നമ്മളോട് യാത്രയായി കഴിഞ്ഞ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ ശേഷിക്കുന്ന നോമ്പുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ സഹായം നമ്മിൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നിർഭയത്വവും ഉണ്ടാകുന്നത് അയാളിൽ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നിലകൊള്ളുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണോ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആ സമയത്ത് അയാൾ ദുർബലനും നിസ്സഹായനും നിരാശയിലകപ്പെട്ടവനുമായി എത്തിയിരുന്നു ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വയലിലേക്ക് പോകുന്നത് വിളവിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഏറെ ശ്രമം നടത്തി പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് വിജയിക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൈപ്പേറിയ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ ഒരു രോഗി സന്നദ്ധനായി തീരുന്നത് ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ശമനം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ടാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ അധ്വാനത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുന്നതും ഒരു യോദ്ധാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിജയപ്രതീക്ഷയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയാണ് അവനെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ വിരുദ്ധ മുഖമായിട്ടാണ് നിരാശയെ ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിരാശയിൽ അകപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഓരോ ദിവസവും ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും അലസനും മടിയനുമായി തീരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിരാശയിൽ അകപ്പെടരുതേ എന്ന് അടിക്കടി പരിശുദ്ധ കുറാൻ മാനവകുലത്തെ ഓർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ വിജയത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവൻ്റെ പുസ്തകത്തെയും പേനയെയും വെറുക്കും ക്ലാസ്സുകളും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സുകളും അവന് സന്തോഷം പകരില്ല അവൻ്റെ അധ്യാപകർ അവൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് എന്ന് അവന് തോന്നിപ്പോകും ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിളവിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അയാൾ കൃഷിയെ വെറുക്കും പിന്നെ കൃഷി സ്ഥലത്തേക്ക് അയാൾ പുറപ്പെടുകയില്ല രോഗശമനത്തിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ മരുന്ന് കുടിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഇങ്ങനെ നിരവധി അനർത്ഥങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമാണ് നിരാശയിലകപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ നിരാശയിലകപ്പെടാതെ പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രത്യാശയോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവരെക്കാളേറെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലും പ്രത്യാശയിലും കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവനായിരിക്കും അവൻ കാരണം അവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളത് അവനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദയാവായ്പുള്ള അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയുമുള്ള ജഗന്നിയന്താവായ പടച്ചതമ്പുരാനിലാണ് മാതാപിതാക്കൾ അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ദൈവം തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ ദാസനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് തിരുമേനി സല്ലാഹു അലൈഹി വല്ലം ഒരിക്ക പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ അവൻ പകലിൽ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി രാത്രി സമയത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ കൈ നീട്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നാൽ രാത്രി പാപം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ അടിമയുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ അവൻ്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കാൻ പകലിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കൈ നീട്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണ് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ദൈവത്തിന് അവൻ്റെ ദാസന്മാരോടുള്ളത് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം തമ്പുരാൻ വിളിക്കുന്നത് യാ ഇബാദി അല്ലദീൻ അസ്റഫ് വലാം ഫുസിഹ്യം സ്വന്തത്തോട് അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ സ്വന്തത്തോട് തിന്മകൾ ചെയ്തു പോയ എൻ്റെ അടിമകളെ എന്നാണ് 
എൻ്റെ അടിമകളെ എന്നാണ് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെ വെറുക്കുന്നൊരു ശൈലിയല്ല ഉടയതമ്പുരാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലം മറ്റൊരിക്കെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രവാചകന് അള്ളാഹുമായുള്ള വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ദൈവം പറയുന്നു നീ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിന്നെയും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നീ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വന്നാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി വരും നീ ഒരു മുഴമാണ് എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൈയ്യടുക്കും ഒരു ചാണാണ് നീ എന്നോട് അടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നോടൊരു മുഴമെടുക്കും എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടവും താല്പര്യവുമാണ് ദൈവം തമ്പുരാന് പരമകാരുണ്യകനും കരുണാനിധിയുമായ പടച്ച തമ്പുരാന് അവൻ്റെ അടിമകളോടുള്ളത് ആ ദൈവം തമ്പുരാനിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിച്ചു മുന്നേറാൻ സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പ്രത്യാശയോടുകൂടി ജീവിതം നയിച്ചവരായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ലെവലിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കുട്ടിയുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല കുട്ടിയുണ്ടായത് സന്താനമുണ്ടായത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്താനമുണ്ടായത് എന്നതാണ് എന്നിട്ടും ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന് പ്രായം ഒരു തടസ്സമായില്ല ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇസ്മായിൽ അലി ഇസ്ലാം ഒരു സന്താനമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജനിക്കുന്നത് പ്രിയപുത്രൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യസനത്തിലും സങ്കടത്തിലും കഴിഞ്ഞു പോയ യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിനും പ്രതീക്ഷ അസ്തമിച്ചില്ല മകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെരച്ചിലാണ് മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരോട് പറയുന്നു യൂസുഫിനെ അന്വേഷിക്കാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ സ്വന്തം മകനെ തിരക്കുന്ന യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ വായിച്ചെടുക്കുകയാണ് രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ യാക്കൂബ് നബി അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രം ഖുറാൻ പ അനാവരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് എല്ലാവരും വെറുക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് അടിമയായി തീർന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നിരുന്നാലും ആ ദൈവത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ അസ്തമിക്കാതെ അയ്യൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗശമനമുണ്ടായി ആ നിലയിൽ രോഗമാഴുമ്പോൾ ആകുമ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദൈവത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നിലക്ക് പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും കൈമുതലാക്കി ഒരിക്കലും തളരാതെ ശക്തമായി നമ്മൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം ഒരിക്കലും നിരാശയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാനവകുലത്തോട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ദൈവകാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പരിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്തിനു വേണ്ടി അറിയോ ഒരു വിശ്വാസി കർമ്മനിരരാകുന്നത് നോമ്പനിഷ്ഠിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ഐച്ഛികമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് മരണശേഷം പറുതീസ സ്വർഗം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ ധന്യമാക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാക്കണം അതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാ ഹെർബുല്ലാലമീൻ വസ്സലാം വാലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ